എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും വോയിസ് ഓഫ് പിച്ചവയ്ക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ എന്നാ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അറിയാവും ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ബീഫ് നൂൽപുട്ടാണ് ബീഫ് കൊണ്ട് ഒരു നൂൽപുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന സംഭവം അപ്പം നമുക്കത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽബട്ടൺ കൊടുത്തുക എന്നാ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആ നൂൽപുട്ട് ഉണ്ടാക്കണം നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആ നൂൽപുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ മാവ് ഉടയ്ക്കണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് മെയ്യ് ഉണ്ട ഇത് ഒരു കപ്പ് നമ്മൾ പൊടിയെടുത്ത് ആ പൊടിയെടുത്തിട്ട് പാലും വെള്ളവും കൂടി തിളപ്പിച്ചിട്ട് ഉപ്പും ചേർത്ത് കുറശെ കുറച്ച് ഒഴിച്ച് ഞാനിങ്ങനെ കുഴച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ് കണ്ടോ ഇപ്പൊ ആ തിളച്ച പാലും വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് പകുതി വേവായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ കുഴച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഒന്നൊന്ന് റെഡി ആകട്ടെ കണ്ടോ ഇത് നല്ല കറക്റ്റ് പരിപാടി കണ്ടോ ഈ പരുവത്തിന് വേണം നമുക്ക് ഇപ്പം തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് താരത്തെ പരുവമുണ്ട് ആ പരുവത്തിന് വേണം നമ്മളിത് കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ കുറച്ച് ഭാഗം എടുത്ത് നമ്മുടെ സേവനാരിയിലേക്ക് വെക്കാം വെച്ചു ഇനി ഇട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യും ആദ്യം നമ്മൾ ചില്ലൊക്കെ ഇട്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഇത് നമ്മുടെ കിച്ചന്റെ ഒരു സ്ലാബിന് മുകളിലുള്ള ഗ്രാനൈറ്റ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പൊടി ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് പൊളി കൊടുത്തു ഇത് പൂശി വിട്ടത് ഇത് നമ്മൾ ഇതിന് മുകളിലാണ് ഇങ്ങനെ ലൈനായിട്ട് ഈ നൂൽ പൊട്ടിടുന്നത് ഇതാ ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ ഇടുകയാണ് ഇത് അടക്കി നീട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് എടുക്കാം ഇതിന് ഇതിന്റെ മുകളിൽ നമുക്കൊരു ശകലം പൊടി തൂകി കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഇതിന്റെ മുകളിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഇങ്ങനെ നെക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിന് മുകളിലേക്ക് ഒരു ശകലം അരിപ്പൊടി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വേറെ കൊടുക്കുക കാരണം ഒരു ഒരു നനവുണ്ടല്ലോ ആ നനവ് ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തൂളി കൊടുക്കണം ഒരുപാട് ഒന്നും വേണ്ട ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പൂശി വിട്ടണം ഇനി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നോക്കി എടുക്കാം നമ്മൾ അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ബീഫ് ഉപ്പും മഞ്ഞളും കൂടി ഇട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് വെക്കാൻ നമുക്ക് ഇതിന്റെ വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് മിക്സിയിൽ ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം ഇത് നമ്മള് ബീഫ് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുത്താണ് ഇനി മസാലകളെല്ലാം ചേർത്ത് നമുക്കൊരു ചെറിയ കറിയാക്കി എടുക്കാം നമ്മൾ പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ഥലം എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് ഒരു മൂന്ന് ഇഞ്ചിയുടെ അല്ലി ശകലം വെളുത്തുള്ളി ഇതിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മൂപ്പിക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു നീര് സവോള ചെറുതായി അരിഞ്ഞിട്ട് അന്ന് വാറ്റി വെച്ചു ഒരു പൊടിക്കുപ്പ് നമ്മൾ ഉപ്പിട്ടാണ് ബീഫ് വേവിച്ചെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരു പൊടിക്കുപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഒന്ന് റെഡി ആയി വരട്ടെ നമുക്ക് നടക്കി കൊടുക്കാം ഇതിപ്പം ഏതാണ്ടൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് മസാല ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മസാല നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് എടുത്തോളൂ തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് തീയുടെ ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് നമ്മൾ എരുവിന് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ മറ്റേ പച്ചമുളക് നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഒരു അര ടീസ്പൂൺ 
പെരുഞ്ചീരവും പൊടിച്ചാണ് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ മാത്രം ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മള് നന്നായിട്ട് നടക്കുക ഇനി നമുക്ക് തീ എന്ന് പോണാക്കാം നമ്മള് ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി ഒഴിപ്പിക്കുക ഏതാണ്ട് നമുക്ക് ഫില്ലിങ്ങിനുള്ള കാര്യങ്ങളിലായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പൊ നമ്മള് ഇത് ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഉണങ്ങിയ പോലെ തന്നെ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് കൂട്ടാം അധികം കൈ കൊണ്ട് പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ നല്ലത് കാരണം ആ ചട്ട ആ ചട്ട ഇങ്ങ് എടുത്തേ ചട്ട ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് കോഴിയെടുക്കും വേണ്ട അപ്പൊ നമ്മുടെ പുട്ടുകൂടത്തിന്റെ വെള്ളം തിളച്ചു ഇനി നമുക്ക് പുട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാം ആദ്യം നമുക്ക് അതിന്റെ ചില്ലെങ്കിൽ ചില്ലിട്ടു ഇനി നമുക്ക് ബീഫ് ഒരു ലെയർ അടിയിലത്തെ ലെയറില് ബീഫ് ഇടാം ഇനി നമ്മുടെ നൂൽ പുട്ട് അധികം വിലന്ന് കൊടുക്കാതെ പതിയെ അതിനകത്തേക്ക് ഇടുന്നു ഇനി വീണ്ടും ീഫ് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മൾ പുട്ടിടുന്നു കുറച്ച് ബീഫും കൂടി നമുക്ക് ഇട്ടെടുത്തു കുറച്ച് പുട്ടും കൂടി ഇട്ടു ഏറ്റവും മുകളിൽ കുറച്ച് ബീഫ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അടച്ചിട്ട് നേരെ ഇനി ആവി വരട്ടെ അപ്പൊ നമ്മുടെ പുട്ടിലെ ആവിയൊക്കെ വന്നു റെഡിയായി ഇനി നമുക്കത് നേരെ കുത്താം ബീഫ് നൂൽപ്പെട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ വലിയ പ്രയാസമൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണ്ടേ ഒരു അല്പം എടുത്ത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ആ പുട്ടും ബീഫും എല്ലാം കൂടി നല്ല രസമുണ്ട് കിട്ടും നല്ല രസമുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാക്കി തോന്നും അടുത്ത നല്ലൊരു പുതിയൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് ഞങ്ങൾ വരും അതുവരെ ഗുഡ് ബൈ